俺の名はエイジ高校生にしては珍しく一人暮らしをしていること以外特に特徴もない17歳だあエイジ今帰りおう静かも今日は早いなこの子は静か俺の隣に住む幼なじみで陸上部に所属している思春期に入る頃には男女の幼なじみは疎遠になるのが普通らしいが俺たちはそういったこともなく仲良くさせてもらっているえへへうん先生の都合で今日は軽めな練習だったのよかったら一緒に帰らない久しぶりにそうだな帰る方向一緒だしたまには静香先輩一緒に帰りましょうあエイジ先輩いたんですか存在感なさすぎて気づきませんでしたお,お前なそしてこのクソ生意気な後輩ははるか静香と同じ陸上部に所属する1年生で会うたびにナチュラルに俺をディスる静香から聞いたところによるとどうやら極度の男嫌いらしく男には誰にでもこんな感じとのことねえ先輩こんな人なんかより私と一緒に帰りましょうよねえねえしょうがないわねじゃあエイジ悪いけどそういうことだからああ分かったよそれじゃあでーなこいつとか去り際にやってきたんだぜお前の後輩そんなことがあったんだごめんねはあ静香が謝ることじゃないだろったくあんなんじゃいつか絶対トラブルに巻き込まれるぞうん私もそう言って注意しているんだけどあいつなんであんなに男嫌いなんだろうなそう口にすると静かは意味深な顔になり言葉を濁したどうも複雑な事情があるみたいだけど同じ部活じゃないし関係ないなと俺は思っていたほうもうおでんの季節かソーセージと卵でも買ってあエイジ先輩あれはるかえどうしたんだお前そんなに泣き晴らして一体何があった<笑>コンビニでばったり出会った生意気な後輩は目を真っ赤にして泣き晴らしていたな泣いてないしエイジ先輩には関係ないでしょ普段ならそう言いたいけど見ちゃった以上はなほら卵やるから何があったか話してみろよバカにすんな関係ないんだからもう関わらないで遥かはそうとなるとあっという間に目の前から消えてしまったさすが陸上部だけどなんか気になるし見過ごすのも気が引けるえー、っと確かこっちに行ったようなや,やめてちょっとななんだどこからだ今の姫間違いなく遥かの声だった何かトラブルに巻き込まれたのか確かこの辺りだったよなもうやめてお酒は売ってなかったのいたはるかだコンビニに酒がないことなんてあるかいいから早く買ってこいそんなお金ないのお父さんが全部お酒とギャンブルに使っちゃったから食費すらカツカツなんだからうるせえ早く行かないとまたこいつでお仕置き行くかどうか迷ったけどさすがに見てられなかったエジ先輩なんというか衝撃的だったあのクソ生意気な後輩にこんな家庭事情があったなんてそりゃ男嫌いにもなるわどうしていやあまりにもお前の様子がおかしかったから心配でそれより大丈夫かはるか<笑>大丈夫です<笑>ならよかったおいお前何者だ人様の家庭の問題にガキが首突っ込むんじゃねえうるせえだったらガキに突っ込まれるような問題を起こすなさあはるか行こうしばらく帰らない方がいいあてこのガキそいつは俺の娘だ置いていけ娘に暴力振るう親のもとになんて置いていけるかこんなクソがいって閉めた今のうちに行くぞさあは,はいもともと酔っ払っていたのかはるかの親父は勝手にふらついて尻餅をついたこの隙を俺は見逃さずはるかを連れて逃げ出した男でも優しい人っているんだとりあえず逃げれたけど行くあてはあるか一応でも
母さんのとこ遠いしはるかの話によると両親が離婚していてはるかは父親に引き取られており母親は遠くに住んでいるらしい連絡することはできるが今すぐ行ける場所ではないとのことああしゃあないあはるかオレンジ来いえっウエジ先輩の家にああ両親が海外出張中だから部屋が余ってるんだお前一人をしばらくかくまうくらい余裕でできる両親が海外ってことは二人きりなんですかまさか先輩私にいかがわしいことをしねえよ俺は紳士なんだ女の子の弱みにつけ込んでワンチャン狙うような男じゃねえ本当に本当だ信じられないか信じてあげますしばらくの間よろしくお願いしますエイジ先輩そんなわけで俺はクソ生意気で男嫌いな後輩をしばらくの間かくまうことになったはるかの母親にも事情を話して了承してもらったので多分問題ないはずだエイジ先輩起きてくださいもう朝ですようーんあと6時間。午前中の授業サボる気ですかプププ,プもう起きないと布団ひっぺごしあこの回路なんかあったかい<笑>人肌っぽい絶妙なあったかさで<笑>あてはるかうわあごめん俺寝ぼけてて別にいいです寝ぼけてたのわかるしそれより朝ごはんできてますから早く食べて学校行きますよ放課後エイジ今帰りよかったら一緒にエイジ先輩一緒に帰りませんかああいいけどあ静かお前もよかったら一緒に帰るか<笑>えーっとうーんとどうしようかな<笑>今日は遠慮しとく先帰るねそうかじゃあまた今度な<笑>その今度がいつになるかしらねっあっあっあっ静か先輩もう,うーんえー、っとこの問題はどうしたらあ,あこれはこの公式を使うんだこことここに。数字を当てはめるとすぐに解けるあ、なるほどって、ちょっと先輩もう、勝手に見ないでくださいよ悪い、なんかわからなそうだったからついまあ、いいですけどエイジ先輩って頭良かったんですね一応な自慢じゃないけど、トップ5から落ちたことないぞ<笑>思いっきり自慢じゃないですか調子乗らないでくださいもう。俺の家で日常を過ごすうちにこのようにはるかの態度は軟化していった無条件に俺をディスることはほぼなくなり俺の方もクソ生意気な後輩というイメージからちょっと生意気だけど可愛い後輩へとシフトチェンジしているそれじゃ私もう寝ます先輩おやすみなさいああおやすみうんプッピだからこの先来るであろう事件に全力で備えよう可愛い俺の後輩を守り抜くためにそして俺の読み通りその日はやってきたはるか出てこいこの家にいるのは分かってんだぞかくまってから2週間も経過した頃休日の夕方にはるかの父親が襲撃してきた人様の家だというのにチャイムも鳴らさず庭に入り壊れるほど力いっぱいノックをしている。お父さんどうしてここに大人にはいろいろなつてがあるんだよさあ来いはるかお前を雇ってくれるっていう職場があるんだ俺のために金を稼ぎやがれ行かせるかよはるかはあんたの子供かもしれないけどあんたの奴隷じゃないんだ分かったらとっとと帰れはるかはあんたに渡さないエイジ先輩ほう<笑>言うじゃねえかだけどよこいつで痛い目を見ても同じセリフを吐けるかなエイジ先輩逃げて大丈夫だはるか
素人の攻撃なんて止まって見えるからなうう海外出張中の俺の両親は傭兵だ一人で暮らすための生活能力とサバイバル能力そして困難に立ち向かうための戦闘力は幼少期から叩き込まれているのでこの程度の攻撃などなんてことはないバットは野球するための道具だこんなことに使われてバットが泣いてるぜ無力化完了はるかはどうするどうするって他人の家に勝手に上がり込んでこれだけのことをしたんだおまけに自分の娘へのひどい仕打ちもあるこの前の件も含めて一連の毒親の会話は証拠として録音してある警察に提出すれば確実に連行される今警察を呼べばこいつを牢屋にぶち込めるそれだけの証拠も揃っている全てはお前次第ってことだ私次第はるかはどうしたいお前を苦しめていたこいつをお父さんはるかこの縄をいやそれよりも警察には警察だけは分かった警察には連絡しない縄もほどいてあげるただし今すぐ私の前から消えろもう私の人生に関わるなわ分かりましたよかったのかあれでええあんなのでも一応父親ですから<笑>意外と優しいんだなお前意外って何ですか失礼ですよ先輩で逆感動したから帰る家もなくなったけどこれからどうすんだ一人暮らししますこの前お母さんに事情を話したら近くにアパート借りてくれるって言ってましたそっかでも一人暮らしは大変だぞ大丈夫ですよだってエイジ先輩にだってできてるんですから<笑>こうしてクソ生意気な後輩改め可愛い後輩に関する一連の事件は収束したはるかが一人暮らしを始め俺の日常は以前と変わらないものに戻ったのかと思うとそうでもなくあエイジ今帰りお静かも今日も早いなうん昨日大会だったから今日は休みなのよかったら一緒に帰らないそうだな帰る方向一緒だしたまにはエイジ先輩一緒に帰りましょうあの日以来男嫌いのはずのはるかは俺にも懐いてくれるようになり今ではこんな距離感となっているぶっちゃけちょっと恥ずかしいお前な人前でこういうことはやめろいろいろ誤解されるだろう。誤解ってどんなですあらあら<笑>私はお邪魔みたいだから先に帰るわねこういう誤解だよいいのか俺とカップルとか噂されてもいいですよ私エイジ先輩のこと好きですからえ絶対落としてみせるから覚悟してくださいそう宣言されてから半年後俺は見事に落とされた男嫌いだった生意気な後輩は今では俺の可愛い彼女となって周囲の気温が2度は上昇してしまうほどの熱々な毎日を送っているチャッ漫画エンジェル未公開チャンネル登録よろしくお願いします。